B A B C。对啊，小轩，啥时候生日？你是哪来的？学妹帮我带的，你快告诉我啊！十二月二十一。哎，那你不是很快就要过生日了？是啊，不过在学校没办法过吧？找到，在过去的几个月里，你的事业或个人生活中遇到了困难。但接下来的一个月将是你一年中最难熬的阶段，啥意思啊？我这倒霉倒半年。他真有人信这些东西啊？哎，宁可信其有，不能信其无。这没什么解决办法。小璇，明天回家吗？啊，回啊。那明在我叫你一起走。啊，行。而程静，你什么时候生日？十二月二十三。你们俩就差两天哎，那岂不是都要过生日了？我没有过生日的习惯。哎，行了，赶紧把你书收起来，给老师发一下。哎，下次你妈再给你水果、零食什么的，你就接着，别总舍他面灯。我看你是想自己跟着吃吧。我就差这一口啊，这不是你亲妈吗？哎，我抄近我先走了。嗯，拜拜，拜。哎，程静回来了。嗯，静静，你可得好好读书呀。你妈靠男人挣钱供你上学可不容易。阿姨，你这话什么意思？哼，你们家天天有男的进进出出的，你不在家，你妈更肆无忌惮了。行了，别跟孩子乱说了。我可没乱说，你俩看着呢。你能忍，我可不能忍。走吧，走吧。就他们这样严重影响我生活质量，生活质量。嗯，挺好的，当你费心了。哎，要是有什么困难，你跟我讲，我肯定帮。哎呀，谢谢了，我都不知道怎么跟你说感谢才好。哎，咱的关系还提出谢谢，有点小意思。哎呦啊，哎呀，不能不能给我钱，哎，你就拿着吧。我都已经，你就拿着钱干嘛呢？静静，呃，你怎么回来也不提前给我打个招呼？你先说好，让你们有撤退时间吗？这话怎么说的？这是你爸爸的老战友。什么战友？我怎么没听说过？你那时候太小了，你哪儿记得？这是你爸爸那个时候的老。你别跟我提我爸。静静。想在你这儿待会儿，我跟你妈又吵架了。我就是像我爸爸了。你爸妈对你真好。以前我爸在的时候，每天都会给我买牛奶。他觉得我小，不会用吸管，每次都会插好再给我喝。他走以后，再也没有人这么对我了。哎，不说这些了，我一会儿要回趟家
整理一下衣服。哎，你别哭了。陈静，其实我觉得你妈对你挺好的。你现在回去，说不定她在等着你，做了一桌好菜。别想太多。静静，你多吃点儿，这是妈妈特地给你炒的啊。哦，你待会儿吃完饭几点钟回学校呀？怎么了？啊，没什么，我就怕你赶不上那个末班车了。那么着急想让我走啊？我没有没有，我就是吃饱了回学校。哎，我我不是。静静，你刚才没吃什么东西，你这两包饼干你带回学校吃啊。呃，路上小心。你今天怎么回来这么早啊？没什么事儿，先回来了。我发现你最近学习还是挺刻苦的啊。没时间了，我要全力以赴。这次不会真的就是奔着北大和清华去的吧？没错，我不仅要考上清华北大，我还要拿到奖学金。现在谁都考不住，我只能靠我自己。你这么激动干嘛？就是说说而已，你你没事吧？心情好点没？没事了。哎，等我怎么样了？来、啊
金姐回来了，阿姨好，你怎么来了？我收拾东西，看你那钱包没拿，去回去了。阿姨，我给你倒点水吧。哦，好。你有多余的杯子吗？别管了。你走的时候匆匆忙忙的，我给你包了点零钱。我在这儿不需要钱。怎么不需要啊？你看你买点学习用品，买点零食，买点水果。我说不用就是不用。哦，你那个帘子有点脏，我给你别拆了，我就洗了。洗了，我让你偷我东西了吗？你这孩子怎么了你？你动不动跟我弄得像个仇人似的，我欠你的，我供你吃供你穿，我对得起你啊？是，你有文化有能耐，我没能耐没文化，我不配当你妈，爱怎么样怎么样吧。阿姨，好。陈静，你没事吧？我没事。小学，陈静，你们俩都快过生日了，打算怎么过呀？怎么过？买碗泡面当炒肉面呗。陈静呢？我不怎么过。记得小时候，每年过生日的时候，爸妈都会带我去照相馆拍照，从一岁到十八岁都没断过。哎呀，我小时候也是。你们爸妈对你们也太好了吧？爸妈从来没有正经给我过过生日。其实我也好不到哪儿去。去年我过生日的时候啊，我爸给我买了一条连衣裙，他说让我艺考的时候穿。你说我能穿吗？连衣裙，叔叔也太逗了吧！哎，行了，就睡觉吧。那个，听说你和方旭马上就要过生日了。哦，哎，那你想要什么生日礼物啊？我没有过生日的习惯。那过生日哪有习不习惯的呀？我都很少过生日，都很久了。要不是他们提醒我，我都给忘了。我去换个水。谢谢你送我的睡衣啊！你知道在哪买的不？学校后门。你怎么知道？我在学校待这么多年了，哪儿卖啥，哪儿有啥，啥不知道啊？哎，二宝，你对咱们学校这么熟悉，嗯，你知道哪能看电视吗？电视？那不每个教室都有吗？我说是那种能放正常频道的电视，那个学校主楼那电教室，那儿能看。哦，你们这干啥呀？啊，没事儿，没事儿。啊，完事儿给你惊喜，挺惊喜了。二宝，哎，你在学校这么多年，有见过什么比较特别的礼物吗？也没啥特别礼物啊，一般就送个文具啊，送点好吃的啥的。哎，但是学校有个传说，你们听过没？传说啊。不是神树，这个啊，我也是听前几届同学说的，说哪个同学要在过生日那天的零点，通过寝室的窗户看到烟花，就能心想事成。我复读这么多年呐，每一年都期待有个喜欢我的女同学能给我放一下。哎呦，你怎么才来？给你弄这点破玩意儿，快把我累惨了！这么小我怎么放啊？哎，我记得有啊，买了好多呀、啊。你看这个，这个，大烟花，就这一个，你就别挑三拣四了啊！你知不知道给你弄这些东西有多难？拿着吧，我走了。这也没什么事儿，就是想问问你，平常几点睡啊？熄灯就睡啊，也不再看看书什么的
。呃，如果第二天考试的话，我会突击一下。那你今天晚上能晚点睡？为啥？十二点的时候，你往窗外看一下。有流星雨啊！你看了就知道。哎，未来看什么呀？好像有流星，那是不是就能许愿？不可能，乌漆麻黑的，啥也看不见。走吧。嗯、方子，你有没有觉得小学和未来有点不一样？就以前吧，老对着干，现在呢还挺好。哎，不是，我说的是他们俩从北京回来之后，你是不是有点那个什么？啥呀？不是你还是学艺术的，你怎么这么不愉快？我没有，你知道吗？有些事情什么时候是最珍贵的呢？什么时候？那就是没有戳破的时候。啊？哎。放学怎么还没睡？哦，我待会儿再睡。陈军怎么还没回来啊？他不是说得晚点回来叫我们别担心他吗？嗯，反正雷主任也不在，你就别担心了。嗯，早点睡啊。嗯。这个未来耍我呢？有了有了有了，开始了开始了。这样会不会太冒险了？不会，今晚是秦木楼的比赛，再不看就没有机会了。谢谢你带我来这儿。这有什么好谢的呀？等毕业了，想想告诉他这么开心的一天。所以谢谢你。之前说没有人给你过过生日吗？过两天就是你生日了，我就想今天晚上，相当于提前把你过了。啊什么声音啊？有人放烟花？不会吧，这是学校啊！哎哎，快看快看，反击了反击了！他防守了，你看。哎，你说要是这个时候再有点炸鸡和可乐的话，是不是就更好了？这不完事儿了，诺。哎，你等我一下，这事交给我了。等我一下，等我。哎，顾上
外面的烟是不是很大？烟不大，你放心，我已经打幺幺九了，我在外面陪着你，等消防员过来啊！你别走了，你快走，你快走！我不走，成江，你冷静一点。火没那么大，消防员一会儿就到了啊。我说了，我不走，要走我们一起走。我要是走，我就孙子。你快，快抓我这根绳子，快！谢谢。我以前很难相信一个人。去年高考，我妈睡过头，没叫我起床，这事对我刺激特别大，我变得谁也不相信。但
从今天开始，我愿意开始相信你。什么？医生，我那朋友怎么样了？快把我话器带上。你告诉我他怎么样了？他没事儿，不出意外，他明天就能转到普通病房。你好好休息啊。真的吗？真的。你好好休息啊也不知道是谁帮的我，他俩伤得严不严重？我跟你讲，人要是没事还好，人要是伤得严重，那放火的人可就麻烦。怎么了？指不定吃几年牢饭。要坐牢啊？哦。没事吧？你看我样子像有事吗？医生怎么说啊？化验结果还没出来，别太担心了。你吓死我了！哎，没事就好。你们俩伤得严重吗？什么时候能出院？我觉得我没什么大碍，就是顾上需要再治疗一段时间，等结果出来以后我就。没事。等过两天你出院了，咱们俩上次吵架的时候，我还得跟你求和算账啊！是你跟我吵，什么我跟你吵？我那么大老远来看你，你跟我那个态度，你觉得合适吗？护士长啊，你们学校那火着的根本就不大，给你们俩做这检查根本就没必要，那就是医院怕担责任，所以有用没用的都查一遍。静静
，妈妈其实知道，这么多年，我对你不够上心，你心里有怨气，原谅妈妈好吧？其实妈妈就是觉得，你这孩子，一直都挺皮实的，不像别人家的孩子，动不动就头疼脑热的，你从小就不爱生病，不爱哭，学习还好，所以，在妈妈心里，你就是个铁孩子。铁孩子是不用爸爸妈妈操心的，所以我一听说你们出事了，我根本就不担心。你就是妈妈铁孩子，对不？好了，赶紧吃了，赶紧睡吧，我去把垃圾扔了。进行火灾现场勘验，希望跟此事有关的同学，不管是当事人还是知情者，都能尽快主动找到校方领导来说明情况。你就在这儿做这个呀？妈妈以前的公司裁员，妈妈没什么文化，所以他们就把妈妈给……现在这工作是你爸爸的老战友给妈妈找的，妈妈干的挺好。
Cô Lạ à Cô Lạ, tôi có một chuyện